హలో ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త మున్సిపల్ చట్టం అది ఎప్పటి నుండి అమల్లోకి వస్తుంది అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే నేటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త మున్సిపల్ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇది ఇరవై ఏడు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి అమల్లోకి వస్తున్నది ఆ వివరాలు ఏదో చూద్దాం కొత్త కొత్తగా అనే టైటిల్తో రావడం జరిగింది న్యూస్ నేడు కొలువు తీరనున్న కొత్త పురపాలక మండళ్ళు ఇరవై ఏడు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి నేటి నుంచి అమల్లో కొత్త మున్సిపల్ చట్టం ఇరవై ఏడు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి పారదర్శకత అవినీతి రహిత పాలనే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త పురపాలక చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది అది ఎలాగో చూద్దాం వివరాలు ఓకే హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రభ మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగిశాయి కొత్త బాలక మండలాలతో పాటే కొత్త చట్టం అమల్లోకి రానుంది అయితే ఈ కొత్త చట్టం ప్రజలకు మరింత మేలు చేస్తూ అనేక అంశాల్లో పారదర్శకంగా సరళీకరణతో పాటు పౌర సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉండడం జరుగుతుంది కౌన్సిలర్ చైర్మన్లను కూడా అక్రమాలకు పాల్పడితే పదే నుంచి తొలగించడం వంటి కఠిన నిర్ణయాలతో ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టం అమల్లోకి వస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త పురపాలక చట్ట వ్యవస్థలో మార్పులతో పాటు ప్రజలకు మరింత మేలు చేకూర్చనుంది అయితే ఈ చట్టం అత్యంత ముందు చూపు భవిష్యత్ స్ఫూర్తిమంతంగా రూపుదిద్దుకున్నది చట్టాన్ని రూపొందించడమే కాదు దీన్ని పరిశిష్టంగా అమలు చేసేలా మార్గదర్శకాలను కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తెలంగాణ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పట్టణాలు నగరాల్లో ప్రణాళికబద్ధంగా ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి దిశగా కృషి చేస్తుంది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టంలోని అనేక సెక్షన్లను కొనసాగిస్తూనే ప్రస్తుత చట్టంలోని అనేక సెక్షన్లను కొనసాగిస్తూనే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్ట చట్టంలో ఇంటి నిర్మాణ అనుమతులు మరియు మరింత సులభతరం చేసేల మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది డెబ్బై ఐదు చేరపు గజాల లోపు స్థలంలో ఇంటి నిర్మాణానికి ఎటువంటి అనుమతి అక్కర్లేదని ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టంలో పొందుపరచడం జరిగింది సింగిల్ విండో విధానంలో భాగంగా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే ఇంటి నిర్మాణానికి అనుమతి దిశగా సవరణలను అమల్లోకి తెచ్చింది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టం ఇండ్ల నిర్మాణాలు లేఅవుట్లకు పర్మిషన్లు అవకతవకలకు గడువులోగా పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది ప్లాను ఉల్లంఘించి నిర్మాణాలు చేపడితే ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా ఇళ్లను కూల్చివేసే అధికారం కూడా కమిషనర్లకు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టం కట్టబెట్టింది భవన నిర్మాణ అనుమతుల్లో తెలంగాణ కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి ఏ అధికారి చుట్టూ ఏ కార్యాలయం చుట్టూ తిరగకుండా ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేసేలా వెలుసుబాటు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టం కల్పిస్తుంది స్వీయ ధృవీకరణ పత్రం సమర్పిస్తే తెలంగాణ స్టేట్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్రూవల్ సిస్టమ్ ఆన్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అనగా టిఎస్బి పాస్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా భవన నిర్మాణ వివరాలతో దరఖాస్తు సమర్పించగా సమర్పించగా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే అనుమతి లభించడం జరుగుతుంది దరఖాస్తులు తప్పుడు వివరాలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కట్టడాలు నిర్మిస్తే నిర్మాణ దాడులపై కఠిన చర్యలకు పాలక సంస్థలకు అధికారాలు ఉంటాయి స్థలానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటు మరియు భవన నిర్మాణ ప్లాన్ను ఈ టిఎస్బి పాస్ అనే వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్లాన్ డ్రాయింగ్ను ఆటోమేటిక్గా సాఫ్ట్వే సాఫ్ట్వేర్ రీడ్ చేసి నిబంధనల ప్రకారం ఉందా లేదా అనేది పరిశీలించి లోపం ఉంటే సరిగా డ్రాయింగ్ చేసి రుసుమును చెల్లించాలని సూచించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ సక్రమమేమేనని నిర్మాణ ద్వారా స్వయంగా స్వీయ ధృవీకరణ పత్రం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నిర్మాణదారు తప్పుడు పత్రాలు అప్లోడ్ చేసినట్లు తేలితే స్థలం మ్యాపు ఎక్కువ తక్కువగా ఇచ్చిన నిబంధనలు అతిక్రమించడం 
గుర్తించిన నోటీసు లేకుండానే ఇంటి నిర్మాణాన్ని నిలిపివేసే అధికారం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టానికి ఉండడం జరుగుతుంది మొత్తం పరిశీలించిన పిదప సింగిల్ విండో విధానంలోనే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే ఇంటి నిర్మాణ అనుమతి ఈ యొక్క టిఎస్పి పాస్ ద్వారా అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టం ద్వారా లభించనుంది దీన్ని పర్యవేక్షించే అధికారిగా కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తారు మున్సిపల్ శాఖతో పాటు వివిధ శాఖలకు చెందిన అనుమతులు కూడా ఆన్లైన్లోనే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇరవై ఏడు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఈ యొక్క నూతన పురపాలక చట్టం అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అందరు గమనించండి నేటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త మున్సిపల్ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది మున్సిపల్ చట్టం ఇరవై ఏడు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇదే అమల్లోకి వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మున్సిపల్ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్